vencer a concorrência na entrevista de emprego e nos processos seletivos. Olá, meu nome é Rômulo Gutierrez, este é o canal Sala de Emprego, sou profissional da área de recrutamento e seleção há 26 anos e hoje eu fiz um tutorial completo para você vencer a concorrência na tua área. Saiba que sempre tem um candidato melhor, mais capacitado, mais gabaritado, por mais douto que você seja na sua área, tem muita gente boa no mercado. E eu vou te dar aqui 20 passos para você vencer a concorrência e aí você vai poder escolher a vaga que você vai trabalhar. Eu só te peço para você ficar nesse vídeo, porque eu fiz uma pesquisa ampla, te dando 20 estratégias para você aplicar no teu processo seletivo e na tua entrevista de emprego. Então fique muito atento. Se você aplicar pelo menos 5 dessas 20, você vai vencer a concorrência. Primeira estratégia importante é atualização constante. Tudo bem? Você precisa estar sempre se atualizando e saber vender isso na entrevista de emprego. Não adianta você chegar em qualquer processo seletivo, em qualquer entrevista de emprego, muito obsoleto, muito parado. As pessoas erram no quê? Elas erram assim... O camarada é arquiteto, está trabalhando numa empresa de arquitetura, está lá há cinco anos, ele é tão dedicado, tão abnegado à empresa, ele entrega tanto resultado, isso é bom, mas ele esquece do LinkedIn dele, ele esquece de fazer cursos, ele esquece de investir nele. Aí passa cinco anos, a empresa fala, Roberto, muito obrigado pelo seu prazo, pelo seu tempo aqui, estamos te demitindo. A empresa é assim. Aí o cara sai depois de cinco anos e fala, meu Deus, o LinkedIn dele não tem nada, tá tudo mal preenchido, tá tudo mal elaborado. Ele não conseguiu investir nele e aí ele vai para um processo seletivo muito mais fraco. Então mesmo que você esteja trabalhando, não largue a tua carreira e o teu principal produto, que é você. Essa é a primeira dica. Candidatos que esquecem da sua carreira, eles vão para processos seletivos já defasados e isso atrapalha muito. Cuidado. Segundo ponto para você vencer a concorrência. Não temer os concorrentes mais fortes, principalmente em etapas que envolvem grupos. Então eu vou dar um exemplo. Recrutador junta todo mundo online, lá quatro, cinco candidatos. Entrevista coletiva tem sido algo comum ultimamente. E aí o recrutador, pessoal, peço para que vocês se apresentem, falem um pouquinho sobre vocês... Aí o primeiro candidato é a área de TI. Então, eu trabalho na área de TI há 30 anos, eu falo cinco idiomas, eu conheço o Steve Jobs pessoalmente, inclusive eu fui no funeral dele, eu trabalhei na Apple por cinco... Meu, aí você começa a olhar, você fala, meu Deus, eu sou formado em TI pela Unia Anguera, ou pela Unip, ou pela querida UMC, que eu dei aula há muito tempo, na Álvaro de Azevedo, que eu dei aula também. Meu Deus, eu falo só o inglês mais ou menos, como é que eu vou competir com esse cara? Minha dica, quando acontece esse tipo de etapa, não fique inibido, mesmo que aparentemente tenha candidato muito forte. Quando você for falar de si, fale com segurança, fale com verdade, tudo bem? Por qual motivo? Nem sempre esse candidato super e tal, mega, ele é o melhor para a vaga. E o recrutador vai saber avaliar. De repente, esse cara é tudo isso, ele nem é para aquela vaga, ele é para uma vaga superior. Ou ele é tudo aquilo, mas ele é ruim de equipe, ruim de grupo. E as outras etapas de dinâmica, de teste psicológico, vai revelar isso. Então eu vejo muita gente se inibindo e acaba perdendo para a concorrência, até porque, ai meu Deus, o que eu faço? Então tem que ter parcimônia quanto a isso. Terceira dica para você vencer a concorrência. Vão comigo que as melhores estão mais para o final. Vamos lá. Você tem que ter bom match com a vaga, tudo bem? Eu sempre digo assim, ó, não se candidate a vagas onde você não cumpra pelo menos 50% dos requisitos da vaga, tudo bem? Lê a vaga, lê as, as características da vaga. Rômulo, a vaga é para é, assistente administrativo com ênfase no financeiro. Ah, legal. Conta para mim, lendo a vaga, o que você sabe da vaga? O que está pedindo que você consegue entregar? Ah, Rômulo, quase tudo. O que, que é quase tudo? A ah, uns 60%. Opa! Uma boa vaga. Vamos se candidatar? Porque vai ser, você vai chegar com, como candidato forte nessa vaga. Ai, Romulo, acho que desse, disso que a vaga está pedindo, eu sei, sei lá. Menos que a metade. Menos que 50%, talvez nem se candidate. Porque se você vai ao processo, você vai com uma peça mais fraca. Pode dar certo? Pode. Vou brincar aqui com você. E é verdade, tá? Eu chavecava a Cláudia Raia. Chavecava. Conversava quando eu era jovem, falava, mas nunca consegui levar a Cláudia Raia para jantar, tá entendendo ou não? Por quê? Às vezes você entra numa vaga que você não é 
é o candidato ideal para a vaga. Então, você tem que ter essa avaliação também. Aí, se você entra com vagas onde você tem pelo menos 50% de chance, 50% de descrição, 50% de características da vaga, significa que você é um candidato forte. Eu só dei a terceira dica hein, sobre como vencer a concorrência. Antes de eu seguir... Você quer melhorar o teu currículo, o teu LinkedIn, fazer um treino de entrevista? Isso vai ajudar muito você a vencer a concorrência. Vencer as etapas da inteligência artificial, Gulp, Pandapé, Kinobi, enfim, é Solides. Me chama aqui no WhatsApp, tá bom? Na descrição do vídeo, no primeiro comentário, é o meu WhatsApp direto. Preços pequenos para os inscritos no canal Sala de Emprego para esses serviços. Aqui tem vídeo novo de segunda a sexta-feira, às 13 horas, sem falta. As melhores dicas, mercado de trabalho, currículo, entrevistas, tudo tá aqui, você não perde nada. Faz a sua inscrição para ficar atento em tudo. Quarto ponto para você vencer a concorrência. Opa, esse é interessante. Constância comportamental. Lembra que eu falei que o cara trabalhou com o Steve Jobs, trabalhou na Apple, fala cinco idiomas, e o cara é tudo aquilo, olha, eu nunca vou ganhar desse, desse concorrente. Então, de repente, você não viu o currículo dele, mas ele não tem uma constância comportamental. Ele fica num projeto quatro meses, sai, aí ele vai morar na Austrália, fica um ano, volta, aí ele fica seis meses numa empresa, sai. Ele não é constante. Candidatos que mostram para o recrutador e para o gestor que são constantes, que começam os projetos, que terminam os projetos, fale isso ao longo da entrevista, mostre isso no seu LinkedIn, no seu currículo, que ficam um tempos, não é muito tempo na empresa, mas não larga na mão. É mais certo do recrutador encontrar esse candidato e falar, pô, esse cara vai ficar um ano, dois anos, três anos, eu não vou precisar repetir meu trabalho tudo de novo daqui três, quatro meses. Mesmo não tendo todas as competências da vaga, pelo menos 50%, você vence os candidatos mais fortes que você. Vence, Romulo, vence. <coughs> vence e eu não tenho dúvida disso, tá? Então mostra essa constância comportamental no processo. Mostre que você começa e termina as coisas. Quinta dica importante para você vencer a concorrência. Busque vagas que façam sentido para você. Sentido. O que, que é sentido? Por que, que você quer essa vaga e faz sentido para você? Exemplo, Rômulo, porque eu trabalho há duas horas na minha casa e eu vou fazer a mesma descrição, da, o mesmo cargo há 30 minutos, isso vai fazer muito sentido, mais perto da minha casa, mais perto da minha família. Isso pode convencer o recrutador? Uá, claro que sim! O recrutador ele é muito movido por essa palavrinha, guarde aí, sentido. Ele olha e fala, ah, essa vaga faz sentido para esse candidato. Então quando você for se candidatar, sub submeter uma vaga, tente identificar... Por que, que aquela vaga faz sentido para você? E coloque duas palavrinhas assim, ó. Ela faz sentido para mim, exemplo, por causa da distância e por causa da família. Fale isso na entrevista. Ou porque eu vou man manipular uma tecnologia que eu não manipulava na outra empresa. O Power BI, por exemplo. E aí eu falo, olha, porque essa vaga eu vou mexer com Power BI é uma coisa que me interessa muito nesse momento, faz muito sentido para mim. Você quebra muitos concorrentes fortes mostrando o sentido da vaga. Vai por mim. E eu estou deixando dois cursos aqui na descrição. Um bom curso de Excel, um bom curso de Power BI. Pra você dá uma olhadinha e fazer que vale a pena, tá bom? Sexto ponto para você passar por cima da sua concorrência. Tente mostrar ao longo do processo um rápido case, um, um, uma, um fato real que você aprendeu alguma coisa rápido. Recrutadores, deixa eu dar uma olhadinha na garganta. Inclusive tem um cafezinho aqui também, ó. Se você quiser tomar comigo... Eu nem te ofereci no início. Oh, e eu virei o café. <risos> virei o café, sujei a bancada, mas depois eu vejo. Fala assim no comentário, Rômulo, depois você vê. Escreve aí, Rômulo, depois você vê, para lembrar que aos 8 minutos e 50 eu virei o um copo de café aqui na bancada. <risos> Não vai ter café, mas tem água. Tem água, pelo menos, sujo de café. Vamos lá. Deixa o café aí sujo, depois eu limpo. Mas voltando... <risos> Recrutadores amam candidatos que é, tenham cases que aprendem rápido. Se você mostra que você tem rápido aprendizado das coisas, você consegue passar à frente dos, dos outros concorrentes. Romulo, mas o que, que eu aprendo rápido? Na tua área, o que, que você já aprendeu rápido? Tecnologia, software, trabalho em equipe, entrega de resultado, e cativar clientes rapidamente. O que você consegue fazer rápido na tua área? Rápido não é veloz. Rápido é se adaptar rápido. Eu olhando o café para não vazar pela bancada. Rápido. Isso faz diferença. Isso faz muita diferença. Tente dar um exemplo sobre isso. É a quinta, é a sexta dica. Sétima dica, vamos lá. Um LinkedIn bom, com preenchimento adequado, 
Com portfólio, o que é com portfólio? Com imagens, com coisas que você fez, com é, depoimentos de pessoas que trabalharam com você. Isso você não constrói na semana da entrevista. Eu sempre falo, pega 20 minutos do seu dia para usar o teu LinkedIn. Ó, oh, tô fazendo um curso de Excel, eu tô desempregado. Põe lá no LinkedIn, estou fazendo uma capacitação em Excel, dá um print do curso, coloca lá. Faz isso uma vez por semana, gere conteúdo na tua rede. O primeiro lugar que o recrutador e o gestor vão antes de te entrevistar, onde é? No teu LinkedIn. Aí eles olham lá, 2013. Você tá em 2026, 2027, 2024, sei lá eu. Eu. Não dá. Quando ele olha o teu LinkedIn, pronto, ele já tem mais ou menos... Opa, fiquei curioso por esse candidato. Ele fez esse curso onde? É uma pergunta que ele vai fazer na entrevista. Vai facilitar para você. Você vai colocar essas técnicas, você vai sa se saindo à frente dos outros concorrentes. Tá bom? Qual é a próxima, Romulo? Vamos comigo até o vídeo. Vamos lá, oitava. Até o final do vídeo. Oitava dica. Respostas com o método STAR. Eu sempre falo isso. O que é o método STAR? STAR é situação, tarefa, ação e resultado. Tudo bem? Recrutador faz a pergunta aleatória. Romulo, me diga os seus pontos fortes. A vaga é para gerente de projetos. Aí eu digo, olha, o ponto forte, eu sou muito bom com prazos. Eu vou dar um exemplo para você, eu conto estar. Olha, havia uma situação, o primeiro S, onde nós estávamos com um projeto, com uma dificuldade muito grande de prazo, o fornecedor havia atrasado. Aí eu te fiz uma tarefa, que é o segundo, ST. A tarefa foi, entrei em contato com outros fornecedores, fiz uma cotação nova. A partir daí, nós geramos uma ação, que é o A, S, T, A, R. A ação foi, sentei com a minha equipe, vi os outros fornecedores e escolhemos juntos dois novos fornecedores para agilizar o prazo. E o resultado disso foi que mesmo estando com o projeto atrasado, a gente entregou com uma semana antes e eu tenho essa característica positiva de gerenciar bem os prazos. Uau! Que resposta estar! Você quer aprender mais sobre as respostas estar que vão te aprovar nas entrevistas e processos seletivos? Eu deixei um vídeo completo, tá na descrição. Quando eu terminar aqui, você corre lá para assistir, tá bom? Que vai valer a pena. E se você gosta do meu conteúdo, eu derramando café ou não, e tá um cheiro de café, porque eu derrubei o café aqui do escritório. E se você gosta dos meus conteúdos, eu não tenho um patrocinador. Se você quer me patrocinar, patrocinar o canal, na descrição tem meus dados Pix. Qualquer valor ajuda. Qualquer valor ajuda, eu gravo todo dia, tá? Não pode, fica comigo, não tem problema, tá? Só deixa o seu like e um comentário que você me ajuda. Vamos lá. Nona dica para você passar por cima, né? Num bom sentido aí, dos seus concorrentes. Seja criativo, né? Em que sentido? Dar respostas criativas na entrevista? Não! Criativo, contar coisas que você fez, que você criou, que você inventou. Você já inventou alguma coisa onde você trabalhou? Você já criou um método? Você participou de algo que você teve uma ideia e lá a empresa implantou? Uma coisa simples, uma coisa pequena, o que você já criou? Romulo, olha, na empresa que eu trabalhava na área de logística, eu criei uma planilha de Excel onde a gente fazia o controle da calibragem dos pneus dos caminhões, de... Ah, que legal, você criou, você tem que contar isso na entrevista. Isso é para você vencer os concorrentes. Ajuda, Romulo, ajuda muito. Ajuda muito, vai anotando o que você pode levar para essa entrevista que você está participando. Você quer treinar a entrevista? A gente treina, me chama aqui no WhatsApp, aqui na descrição, no primeiro comentário, tá bom? Vamos lá, décima dica importantíssima, aos 13 minutos e 35, para você passar por cima dos seus concorrentes. É, <coughs> mapear as competências da vaga e persegui-las, né? Eu sempre digo que, muito importante, eu, eu sempre falo assim, ó, quanto você quer ganhar e o que você quer ser? Quanto você quer ganhar e o que você quer ser? Ah, eu quero ganhar, exemplo, 10 mil reais e eu quero ser auditor financeiro. Ah, legal, então tudo bem. Pega uma vaga de auditor financeiro, pode ser no InfoJobs, na Cato, no LinkedIn, no Indeed. Pega uma vaga que paga esse valor, circula lá com marca-texto as competências que aquela vaga tem, as competências que eles estão exigindo. Coloca no teu armário, na tua geladeira, assim, tá, cola lá. E a partir daí você veja quais competências você não tem e passe a persegui-las no dia a dia. Ó, oh, tá pedindo inglês intermediário, é algo que você não vai desenvolver do dia pra noite. Então você vai ter que começar a estudar. Ah, tá pedindo para que tenha uma experiência na área financeira de banco. Então você vai ter que, de repente, mandar mais currículos para banco. Quando você começa a bater as competências daquela vaga que você quer com o passar do tempo, depois de um tempo, você vai ser o forte concorrente dentro de qualquer vaga. Entendeu? Tudo é mapeamento. 
é mapeamento, né? Então, às vezes as pessoas perdem muito tempo na vida. Muito tempo sem orientação, sem saber onde chegar. E aonde você vai chegar? Se você sabe onde quer chegar, qual é a, o cargo, o salário, descubra o que, que exige e corre atrás daquilo. Com o tempo você vai chegar e vai atingir. E aí você vai ser um forte concorrente para os outros. E você seguindo essas dicas não vai ter erro, tá bom? Décima primeira dica, <coughs> aos 15 minutos e 15. Deixa eu beber a água que é o que sobrou aqui. Inclusive tá sujo o copo de café, não sei se dá para você ver aqui, ó. Olha lá, tá marronzinho ali embaixo, que é o café que caiu. Ixi, tá escorrendo pra lá, hein? E ficou feio mesmo. Mas vambora. <risos> vambora, vamos seguir. É... Décimo primeiro ponto. Fazer um plano de carreira que você aprenda práticas relevantes para sua área. Né? Como assim, Rômulo? Vencer os outros concorrentes também é organizar uma carreira. Uma carreira sólida, uma carreira verdadeira. Tá bom? É... Não adianta nada, na entrevista você chega cheio de respostas convincentes. Eu sempre digo que o recrutador ou gestor de área, ele observa a trajetória do candidato, o passo a passo do candidato. E saber contar esse passo a passo na entrevista. Como assim, Rômulo? <risos> Exemplo, a vaga é para gerente logístico. Eu já sou gerente logístico. E ele me pergunta, conta um pouquinho por que, que você quer ser gerente logístico. Eu falo em dois minutos da minha trajetória. Eu falo, olha, minha trajetória ela começa há 15 anos atrás, quando eu fui fazer o curso técnico de logística. Meu primeiro estágio, eu aprendi atividades A e B. Depois eu passei e fui promovido auxiliar logístico. Por cinco anos, aprendi curva ABC, aprendi isso, aprendi aquilo. Passei a ser assistente, fui assistente seis anos na empresa tal, onde eu desenvolvi a parte do idioma, do sistema tal. E na última empresa eu fui gerente logístico. Como gerente logístico, eu marquei um resultado importante, que foi isso, isso e aquilo. E é por isso que hoje essa vaga faz tanto sentido para mim. Você cria o que eu chamo de jornada do herói. A jornada do herói, em dois minutos bem contada, ela é um plano de carreira que você contou para o recrutador, que você não chegou naquela vaga ali de repente. Tipo aquele filminho lá que minha mulher gosta, é De Repente 30, inclusive, ela vai brigar comigo agora que vê que eu fiz isso aqui no escritório, mas tudo bem. <risos> tá? Não é de repente, você chegou ali com méritos. Tudo bem? Guarde isso. Décimo segundo tópico <coughs> para você conseguir é, ser melhor que os seus oponentes aí. Descubra o seu talento. Como assim, Rômulo, descubra o seu talento? Você vai ser sempre melhor na entrevista onde você tem talento. Né? E eu vou descobrir, como é, eu vou dizer pra você como é que você descobre o seu talento verdadeiro. Talento não é profissão. Não é profissão. O que é talento? Talento é onde você é bom. E aonde você é bom? Você é bom onde as pessoas que convivem com você e conviveram com você no passado sempre disseram que você era diferente naquilo. Então eu vou pegar um exemplo claro. Desde criança, desde criança mesmo, eu me destacava pela habilidade de explicar, de falar, de argumentar, de expor. Cinco, seis anos de idade, as minhas professoras comentavam. A minha, depois a minha mãe falava, o pai falava. Com 10, 12 anos eu mudei de escola e continuavam falando. Com 20 na faculdade, 18, eu já era bom nisso. E não era uma coisa que eu forçava. É que as pessoas diziam que eu era bom e eu nem sabia se eu era mesmo. Aí eu descobri, aí tá meu talento. E eu passei a investir a minha carreira aonde eu sentia que eu tinha mais facilidade e admiração das pessoas. E aí eu transformei isso em profissão. Fui ser recrutador, fui ser palestrante, fui ser professor e no final aqui, não no final da vida, mas já velho eu virei youtuber. Descubra o teu talento e invista nele. Vai ser bem mais fácil pra você. Tem gente trabalhando em áreas que não tem talento e fica difícil. Fica difícil vencer concorrência. Vamos passar para o próximo tópico aos 19, 18 minutos e 50. Se mostre durante a entrevista o processo seletivo. E eu olhando o café que está espalhando para lá. Fica aí, café. Fica aí. É... Se mostre um solucionador de problemas. Candidatos que têm mais facilidade de solucionar problemas tendem a ser aprovados nas entrevistas de emprego. Tá bom? Se mostra um solucionador de problemas, tá? Então, durante a tua entrevista, teu processo seletivo, pra você passar por cima, literalmente, dos seus concorrentes, de maneira humilde, sem prejudicar ninguém. Tem um case problema que você resolveu na tua carreira, de preferência voltado para a área que você tá concorrendo. Um case difícil, um case problemático. Rômulo, é para trabalhar na feira. Ah, é na feira? Eu trabalhei em outra barraca de feira, agora tô indo trabalhar numa nova, vai ter uma entrevista, vai... Conte um problema difícil que você enfrentou lá e que você resolveu. 
Olha, tinha um cliente, ele era muito complicado, ele exigia demais, ele tratava todo mundo mal, esse era um problema, aos poucos eu comecei a conversar, persuadi-lo, depois ele só queria comprar comigo. Conte um problema que você resolveu. Se você não tiver tanta experiência quanto algum concorrente, você vai estar à frente da maioria, não tenha dúvida. Décimo quarto problema, décimo quarto ponto, melhor dizendo, para você ultrapassar a concorrência, investir em idioma. Investir em idioma é outra coisa que vai te ajudar pra caramba, tá? Quanto tempo você leva pra aprender o um novo idioma? De 4 a 5 anos é o tempo que uma criança demora pra aprender, tá bom? Isso vai me ajudar, Rômulo? Pessoas que falam o segundo idioma, pelo menos de maneira intermediária, conseguem aumentar o seu salário de 3 a 4 vezes, ganhar 3, 4 vezes mais. Faz diferença no seu orçamento? Só desenvolver. Ah, mas é difícil, Romulo. Ah, é difícil, sim. É, lógico que é. Pra mim também foi. Pra mim também foi. Só tem um detalhe. Se você tiver dedicação, use menos tempo com o Instagram e vá estudar inglês na internet, pague um curso barato online e se dedique àquilo. Se você conseguir desenvolver idioma, você vai estar entre os concorrentes mais fortes de qualquer processo seletivo. É isso. E isso vai fazer diferença na tua carreira. Décimo quinto ponto. É, agregue valor ao seu produto. Como assim? Nós somos produtos no mercado de trabalho. Os, muitas vezes esses candidatos que são tecnicamente muito fortes, eles não sabem agregar valor. O que é agregar valor? Agregar valor é assim, eu enquanto produto do mercado de trabalho, eu posso mostrar coisas que eu sou realmente bom e como eu posso ajudar naquela vaga. Exemplo, eu estou por uma vaga, uma vaga na área jurídica, eu sou advogado para trabalhar numa empresa. Vou agregar valor. O recrutador pergunta para mim, fala, olha, por que você quer trabalhar nessa área civil? Falou, olha, eu trabalho, eu gosto de trabalhar na área civil, eu trabalho com isso há três anos, eu já trabalhei com petições A, B, C, D, agora eu vou agregar valor, quer ver? E eu, é, recentemente, estou publicando um livro aí, voltado para direito civil e tal, 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 tal. A vaga nem está pedindo para o cara publicar um livro, mas ele está falando e ele está publicando um livro. É um valor agregado, é uma cereja, o que é valor agregado? É uma cereja do bolo, nesse produto advogado, nesse caso específico desse processo seletivo. Você tem que agregar valor à tua carreira. Quando você agrega valor, faz muita diferença. E você vende isso na entrevista, você vai passar por cima de candidatos que são muito melhores do que você. Porque o recrutador pensa, nossa, pessoa esforçada, pessoa empenhada, pessoa sabe o que quer, pessoa sabe o que está querendo. Faz muita diferença. Você sai do comum, tá bom? Décima sexta dica para você, ó, vencer a concorrência. Estude o mercado das entrevistas de emprego. Isso aqui é fundamental, tá? Eu recebo diversos comentários, eu agradeço todos os comentários, muito obrigado, todo mundo que comenta, que elogia. Eu lido bem com os elogios, eu adoro, eu lido bem com as críticas. Mas o objetivo do canal é ajudar as pessoas a passar no processo seletivo e na entrevista de emprego. Você quer contratar assessoria? Vai te ajudar muito, você vai encurtar caminho. Você não tem dinheiro para contratar assessoria? São mais de 700 vídeos. E vai te ajudar e você vai passar do mesmo jeito. Você tá duvidando? Lê os comentários que eu tô dizendo aqui. Mas voltando, tem gente que me vem aqui, me maltrata, fala que ah, esses recrutadores, eles são isso, eles são... Eu vou fazer o quê? A entrevista é o um momento que o recrutador ou o gestor diz sim ou não. É como um julgamento. Se você não estuda técnicas de entrevista, você não passa nas entrevistas, é isso que acontece. Precisa estudar. Por isso que o canal tá aqui. Precisa estudar. Não sou eu que defini isso. É assim que as coisas funcionam, tá bom? Guarde uma coisa. Imprevisto, pessoa que vai no imprevisto, dá respostas no imprevisto, na entrevista, tem 70% chance mais de reprovar do que um candidato que está lendo a vaga, aplicando as técnicas, treinando entrevista. Ele vai muito mais pronto. Ah, é pra mentir pro recrutador com respostas prontas? Não, não é isso. É para falar aquilo que o recrutador realmente espera para resolver o problema da vaga. O recrutador tem uma vaga a ser resolvida, um problema a ser resolvido. E o recrutador quer saber se você consegue. Aí aloca os exemplos errados, as palavras erradas. Aí vem aqui e fala que tem que é, decorar para achar. Não é isso, não é isso. A real é essa. A real é essa. E eu estou abrindo a real para você. Então estude entrevista. Décimo sétimo ponto. Sempre se mostre uma pessoa eu olhando o café. Ele continua escorrendo. Aos 24 minutos e 25, se você chegou, chegou a esse ponto, coloca assim, escorre café. <risos> escorre café. Vamos lá. É, se mostre adaptável. Essa é uma competência do comportamental, uma soft skill, que vai te ajudar sempre em qualquer entrevista. Tá bom? 
ser uma pessoa adaptável. Como é que eu me mostro uma pessoa adaptável? Não adianta nada eu chegar na entrevista e falar, ah, oh, gestor, eu sou uma pessoa muito adaptável. Fique tranquilo, que eu... não, não, conte um case, conte um exemplo. Ele conta uma pergunta, ah, fala da sua trajetória profissional. Olha, minha trajetória, eu comecei na empresa A, eu fiz isso e aquilo. Na empresa B, eu fiz isso e aquilo. Na empresa D, eu fiz isso e aquilo. E minha trajetória sempre foi marcada por uma palavra, adaptação. Eu sempre tive que me adaptar. Vou até te contar um exemplo da última empresa que eu tive que me adaptar ao novo sistema, onde isso. Ah, mas eles adoram adaptação. Você vê esse candidato mais forte falando de adaptação na entrevista. Essa dica é uma dica de ouro desse vídeo. O café já caiu, já tá escorrendo, já tá sujando tudo para lá, espero que não escorra para baixo. Mas você passa na entrevista com essa dica e muita gente já foi embora do vídeo. E eu tô te dando aqui, ó, gratuitamente essa dica. 18 oitavo ponto, para vencer a concorrência dos 20. Se mostra um candidato aberto ao feedback e ao aprendizado, né? Sabe aquelas pessoas teimosas? Recrutadores e gestores fogem de pessoas teimosas, que só elas sabem, que do jeito dela tá certo, que do jeito dela acontece. E aí ele pergunta, ah, mas por que, que você saiu da empresa anterior? Ah, eu tinha implantado o um método, a equipe não gostou, mas era o melhor método, eu tinha certeza, é teimoso. Aí o recrutador pergunta, mas você fez uma avaliação? Assim, realmente? Ah, não, mas era, eu sei que é, teimoso, teimosa. Dono da razão, não passa, perde na entrevista. Agora, quer ver o contrário? Olha, me diga aí, o recrutador pergunta lá, conta para mim um pouquinho sobre um erro que você cometeu. Você fala, olha, a gente comete muitos erros, eu procuro evitá-los, mas uma coisa que eu sempre faço é aprender com os meus erros. Eu gosto de receber feedback para sempre melhorar continuamente. Eu vou dar um exemplo de um erro que eu cometi. Aí conta um erro mais suave da tua área, o feedback que você recebeu, como você aprendeu aquilo. Uma pergunta extremamente espinhosa que você sai com nota 10 estrelinha na testa para passar na entrevista. Uhul! Uhul! Décimo nono ponto. <risos> para você passar por cima, num bom sentido, dos seus concorrentes na entrevista de emprego. É, sempre procure mostrar, se mostrar uma pessoa respeitosa com os outros. Tá bom? Lembre-se, o mundo hoje é um mundo diverso, beleza? E graças a Deus por isso, né? O mundo tem mudado. Eu respeito os conservadores, eu respeito os progressistas, eu respeito todo mundo, tá? Mas, hoje em dia, a gente trabalha com pessoas de religião diferente, orientação sexual diferente, estereótipo físico diferente, raça diferente, graça, é, são paulino, corintiano, que eu não gosto... É brincadeira, eu sou santista, coitado do meu Santos, tá na série B. Mas voltando, a gente trabalha e convive com pessoas diferentes. E os recrutadores, pode ver que toda vaga e toda empresa diz que é uma pessoa que preza pela... As, as empresas dizem que prezam pela tolerância e pela inclusão. Por que, que elas prezam pela tolerância e pela inclusão? Porque isso é muito importante para elas, entendeu? Então, durante a tua entrevista, se perguntado sobre como conviver com pessoas difíceis, sobre diferentes religiões, diferentes opiniões políticas. Ó, oh, use sempre a moderação. Use sempre a moderação, tá? De dizer que se respeita a todo mundo, se faz respeitar, respeita crenças, vive tranquilamente com o diferente. Né? A gente precisa de uma sociedade onde é, a gente respeite o diferente. A gente pode discordar dele, mas respeite e não elimine o diferente. E os recrutadores, os gestores procuram mapear isso. Então, quer passar por cima da concorrência? Procure ser uma pessoa tolerante, crítica de opinião, mas tolerante em relação ao outro, porque o ambiente de trabalho precisa disso e eles vão tentar saber. E o vigésimo ponto, e eu vou deixar uma dica aqui <coughs> muito importante, para você passar por cima dos seus concorrentes, é você saber também se vender na entrevista de emprego, fazer a venda do seu produto. Nós somos... Produtos do mercado de trabalho, você se vender. E aí eu vou te dar quatro dicas rápidas para você se vender bem no mercado de trabalho. A primeira delas, na, na, na entrevista de emprego, tente trazer números que você consegue entregar. Isso conta muito. Segunda dica para você se vender bem, se você participou de projetos onde a empresa conseguiu ganhar com isso, conte esses projetos. Três, para você se vender bem, tente ter um dress code, uma vestimenta adequada para a vaga que você está participando. E a quarta dica, que acho que é a mais importante, como se vender bem no processo seletivo na entrevista de emprego. Você pode passar por cima, não vou dizer facilmente, mas com mais tranquilidade da sua concorrência. 
é aprendendo a se vender através de um vídeo que vai aparecer aqui daqui a pouco. Vai aparecer um vídeo aqui para você, aqui agora, sobre como se vender na entrevista de emprego. Corre lá para assistir, tá bom? Eu preciso limpar esse café. Se você quer treinar uma entrevista, melhorar o currículo, o LinkedIn, passar pela GUP, me chama aqui embaixo, aqui, aqui tá o vídeo, me chama aqui embaixo na, no WhatsApp para a gente é, te ajudar com uma mentoria especializada a preços baratos para os inscritos no canal Sala de Emprego. Vai lá aprender a se vender na entrevista de emprego. Excelente preparação, um abraço e até mais. Tchau, tchau!